Здравствуйте, меня зовут Шура, и вы на канале Handmade Aza. В этом видео я буду показывать, как сделать вот такие сережки из медной проволоки и бусин нефрита. Для изготовления сережек я буду использовать вот такую проволоку, и диаметр у нее 1 мм. Вот. И я уже изготовила из нее вот швензы. Вот. И у меня есть подробный мастер-класс, как сделать самому швензы. У меня два есть мастер-класса. Один швензы с, с бусиной и другие вот просто швензы. И ссылка на этот мастер-класс, как сделать вот швензы, будет вот прямо под видео. Ну вот я отрезала два кусочка проволоки, и каждый из них 27 сантиметров длиной. И сейчас я буду делать главную деталь этого, этих сережек. Это коннектор. И мне нужно найти, для того чтобы его сделать, мне нужно найти середину у этой проволоки. Приблизительно, ну вот так вот. И обратите внимание, что я беру вот такие плоскогубцы. Вот если у вас есть вот такие плоскогубцы, но маленькие, тогда очень хорошо. Но вот у меня нету, мне придется вот такими пользоваться. Обязательно нужно иметь в виду, что вот эти детали должны быть одинаковые по возможности. Значит, вот я захватила середину и... Я буду отгибать вот, в одну сторону и в другую сторону. Вот. Ну вот, когда вот такая штучка получилась, такая ступенька, нужно вот просто вот здесь вот захватить и, и загнуть. Вот так. Вот. Видите, у вас что получилось. Вот. И теперь нужно вот здесь вот. И тоже вот так вот. То есть вот у вас получилась вот такая вот деталь. И я ее... Вот эти плоскогубцы, они... Ну вот нужно вот такими делать, но маленькими. Но у меня, к сожалению, нету. Потому что с помощью вот таких плоскогубцев я могу сделать красивый угол. Да, а вот с помощью этих плоскогубцев у меня не получается. Вот. Ну вот, вот такая штука вышла. И нужно продолжать. Теперь я могу работать вот большими этими плоскогубцами. Вот. Вот так вот, да. То есть я должна... Я должна вот эту вот проволочку, вот эту вот, загнуть вот сюда. Вот, вот так вот она будет. Вот. Теперь вот вторую. Вот. Вот что вышло, и теперь нужно немножко ее отрегулировать. Я просто хочу, чтобы эта деталь была как можно меньше. Ну вот такая деталь вышла, и теперь вот, вот все время нужно загибать. То есть вот, вот где вы хватаете вот эту вот проволоку, вот от этого зависит размер вашей детали. Вот видите, у меня вот она чуть-чуть выше, да, чем вот эта вот часть, да. Вот. Ну вот, вот так вот. Чуть-чуть выше. И вот так вот. 
Можно делать сразу две и постоянно сравнивать, да. Вот. Теперь вот эту. Вот часть. Вот. И еще одну сторону. Это вот получается точно так же, как вы делали спираль, если вы делали, да, потому что у меня очень много видео с, со спиралью. Вот, это вот точно так, как спираль, но только это вот квадратная. Но идея та же самая, просто вам нужно не накручивать эти витки, а вот нужно загибать. Вот, и сейчас я сравню со своей первой деталью и ну, вот так в общем то они достаточно похожи вот, вот это как-то лучше выглядит но я попробую сейчас ее выровнять вот это вот ну вот а сейчас я могу сравнить две свои части левую и правую в общем то они достаточно Одинаковые, как я вижу. Достаточно одинаковые. Ну, конечно, там есть какие-то различия. Миллиметр туда, миллиметр сюда. Но, в общем-то, они одинаковые. Ну вот. И теперь я могу делать еще одну линию. Потому что мне кажется, что это маловато немножко. Мне кажется, что нужно еще чуть-чуть. Ну и, и вот таким же спа самым способом. Чуть-чуть выше, чем линия. И я сгибаю вот а, на самом деле вы можете и побольше взять это все зависит от вашей модели это все очень индивидуально ну вот и сейчас я сделаю вот эту вот и тут же померю и мы посмотрим Так, ну вот, можно еще, так вот, у меня просто выходит такой прямоугольничек, и вот мне нужно еще сюда и сюда, и тогда будет все-таки квадратик, так скажем. Потому что я хочу квадратик, не хочу прямоугольник. Отлично. Ну вот, и теперь можно сравнить. Вот. В общем-то, достаточно одинаково. Я буду показывать, как сделать две петельки. Вот с этой стороны и вот с этой стороны. Но здесь что главное? Главное, что когда вы сделаете петельку, чтобы она не оказалась слишком вот на одной стороне. То есть, нужно ее сделать так, чтобы она... Вот когда вы сделаете ее, чтобы она была по центру. То есть, что я имею в виду по центру? Ну вот, как бы здесь вот. Она бы находилась. Вот, ну... Как бы надо приблизительно определить, где она будет находиться, да? И я вот буду... И мне так кажется, что вот здесь, если я загну то это будет как раз правильное место. Вот. Так. Вот. И теперь нужно взять круглогубцы. Вот. И, и сделать непосредственно петельку. Так, в общем... Так, и, упс, вот так, вот, 
мне кажется, немножко большевато. Вот так вот. И сейчас я ее обрежу. закончу ну, еще немножко вот так ну вот выглядит в общем хорошо и нужно будет сделать вот здесь внизу такую же но я еще ее немножко выровню да вот и внизу нужно будет сделать такую же и на второй детали ну вот, и две детали у меня готовы. Вот так вот они будут выглядеть. И я бы еще их отстучала. Да? Если у вас там немножко что-то кривится, вот просто вот ну, двигайте, пытайтесь э, сделать, чтобы общий вид э, был одинаковый. Общий вид. Не нужно углубляться там в какие-то детали и миллиметры. Да? Вот. Сейчас я немножко отобью его, и вы знаете, что лицевая будет часть та, которая стоит лицом вниз. То есть вот это будут лицевые обе части. Я... Мне, конечно, нужно новый молоток купить. Очень красиво, по-моему. Очень сильно. Ну, можно и очень сильно, кстати, отбить. Но я не, не люблю отбивать очень сильно. Вот. Или вот этой стороной лучше. Вот этой стороной лучше. Вот. Короче, знаете как? Найдите ту сторону, да, посмотрите внимательно и найдите ту сторону, которая лучше выглядит. Ее используйте. Вот. Вот это будет у меня два лица. Так. И сейчас я одену эти детали на швензы. Вот. И вы знаете, что когда вы обрезали, я здесь пропустила этот момент, потому что это все очень долго. Когда вы обрезаете вашу проволоку, то потом вы вот пользуетесь напильником. Все вот у меня здесь на месте. Вот так вот. Вот, так вот. вот и теперь я закрываю. И сейчас вторую швензу. Вы знаете, что вот швензы иногда бывают очень длинные. Вот эта швенза у меня очень маленькая. То есть она короткая. То есть вот эта вот дуга, она невысокая. Она может быть и выше. И... Ну, вот в данном случае она маленькая такая швенза. Вот. Потому что я... Эти сережки длинные, и я не хочу, чтобы они были очень длинными. Ну вот, и сейчас я буду заниматься пином или тем, что будет вместо пина. Не знаю, нужна, нужна ли здесь шапочка. Так, у меня вообще есть маленькие шапочки, и сейчас я их померяю. Вот у меня есть такие. В общем-то, мне нравится такая скромная шапочка. Вот, и сейчас я померю, которая побольше. Вот такая у меня есть. Вообще-то можно взять две разные шапочки, потому что они вообще-то такие маленькие, да, что их фактически и не видно. Ну вот сейчас я буду делать пин из проволочки, и я выбрала проволочку диаметром 0,81, потому что, которая была миллиметр, она не пролазила вот в шапочку. И это еле-еле проходит вот, вот в эту шапочку. Вот я... 
беру молоточек и отстукиваю ее, делаю ее более плоской и, так скажем, менее заметной, да. И теперь я буду ее закручивать. Ну, такая совсем она маленькая получается петелька ну вот я сейчас одела бусинку на этот мой самодельный пин и сейчас я одену шапочку вот так вот это будет выглядеть и сейчас мне нужно сделать петельку вот. Сейчас я обрежу все лишнее. Вот. Вот, очень все красиво сделала. Ну вот, я сделала две бусинки. И сейчас я буду их прикреплять к... Вот к основной детали. Вот так вот. И вторую. Ну вот обе сережки готовы. По-моему, они очень хорошо выглядят. Очень хорошо. Вот. И я хочу сказать вот насчет этой самой детали. Вы видите, она имеет эти два ушка и может выступать как э, коннектор в, в, в бусах. Вот сейчас я хотела бы показать вот эту деталь. Я сделала ее для браслета. Вот, но она еще не закончена. Но вот видите, она имеет такую форму, чтобы она хорошо лежала на руке. Вот так вот как-то. Ну вот у меня запястье вот оно не широкое и вот даже небольшая такая деталь вот на два пальца она уже как бы на пол руки. Ну я имею в виду вот по ширине. Осталось вот здесь какие-то два камня прикрепить. Или наоборот сделать. Камень сделал посередине, а вот эти вот детали по краям. Вот. А здесь уже не остается места только для замочка. То есть на самом деле вот, вот какая-то крупная бусина, две вот такие детали и замочек, и браслет фактически готов. Ну так вот выглядят сережки, которые я сегодня сделала. Я вообще-то давно их не делала, и вот сделаю, и мне очень они понравились. И вот так вот можно их увидеть вблизи. По-моему, очень хорошо они смотрятся. Вот. И, и вот опять подальше. И вот сейчас мое видео подошло к концу. И всем удачи и скоро увидимся.